La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. En De Buena Mañana vamos a hablar hoy de educación y vamos a centrar eh, sobre todo la vuelta al cole en este curso 2021-2022. Seguro que hay propuestas muy interesantes, cambios, eh, eh, soluciones a problemas de última hora, apuestas eh, por proyectos novedosos para que se lleven a cabo. Habrá más o menos niños matriculados que el pasado año. Se han llevado muchas obras a cabo en este periodo vacacional para condicionar y mejorar la calidad y las infraestructuras de todos los edificios educativos de la provincia de Huelva. Pues Isabel, ¿quién mejor para respondernos a todas estas preguntas que la invitada que tenemos hoy? Así es, eh, Mari Carmen. ¿Quién mejor que Estela Villalba, que es la delegada territorial de Educación? y deportes y que está aquí con nosotros y que para nosotros es un placer porque ella viene a su casa y nosotros le tenemos un cariño muy especial de hace muchísimo tiempo, algunos años. Eh, delegada, buenos días, en bienvenida. Buenos días, gracias por invitarme. <risa> bueno, supongo que un mes en de septiembre muy intenso, ¿verdad? Muy un intenso. mes intenso, el, el mes de septiembre es el inicio de curso de todas las etapas educativas, ya inaugurábamos el el inicio de curso del Infantil 03 en la guardería, los más pequeñitos son los, los primeros que, que se incorporan. Y, y bueno, estuvimos visitando una guardería en la Palma de, del Condado, en la Escuela Infantil La Parra, para, para dar la bienvenida a, a los más pequeños, a sus familias, desearles a todos un, un buen curso y, y bueno, dar también el mensaje de que, de que estamos preparados. En educación se trabaja mucho también durante el verano, no descansamos, así que, que lo tenemos todo todo listo para este curso. Mientras que los más pequeñines ya han comenzado, ¿el resto de los estudiantes eh, cuándo les llegará el turno? Pues el día 10 de septiembre, como cada año, se incorporarán eh, segundo ciclo de infantil y primaria y educación especial. Eh, el día 15 se incorpora secundaria obligatoria, bachillerato, ciclos formativos y, y el día 20 las enseñanzas de, de régimen especial. Así que en este mes de septiembre... Inician todas esas etapas educativas el, el, el curso escolar. Aunque imagino que este año se respira un poquito más, sí que sigue estando la preocupación ante esta pandemia. El año pasado los niños todos fueron ejemplaridad para los adultos. Este año la temática será diferente, se van a seguir las mismas pautas para mantener un poco ese protocolo activo del COVID-19. Eh, ¿Qué planteamiento sugiere la delegación para que los centros escolares lo lleven a cabo? pues se eh, siguen manteniendo muchas de las pautas. Los protocolos, evidentemente, se han actualizado. El 29 de junio eh, la Consejería de Salud no, nos dio ya, mm, con el estado actual de la pandemia, el, el documento de medidas para protección y, y, y la salud en los centros educativos, que es como el documento base en el que nosotros nos basamos para, para organizar nuestros centros. Y, y ya el 13 de julio, desde el 13 de julio, tienen todos los centros educativos las instrucciones de la viceconsejería eh, para organizar el, 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 el curso el curso escolar. Eh, los protocolos siguen ya el curso pasado, como, como bien dice, eh, se hizo un esfuerzo enorme. Eh, se pusieron en marcha todos esos protocolos que, que este año se han actualizado, porque el estado actual de la pandemia... Que, que aunque sigue ahí, evidentemente tenemos que seguir extremando todas, la, todas las medidas de seguridad para que nuestros centros sigan siendo seguros, eh, pues este año ya todo el personal que trabaja en los centros educativos está vacunado. Gran parte del, del alumnado, ya ahora mismo más del 70% del alumnado de a, a partir de 12 años ya tiene puesta la primera dosis. Esperamos que, que en estos primeros meses de, de, este, de este primer trimestre esté vacunada tengan ya la pauta completa, la totalidad del alumnado mayor de, de 12 años, se está ya trabajando en la posibilidad de, de que se vacunen también lo, los más pequeños, con lo cual eh, la perspectiva para este curso evidentemente es mucho mejor, porque además hemos aprendido mucho, ¿no? En el curso 2021 hemos tenido un máster 
de, de cómo mantener nuestro, nuestros centros seguros contra el COVID. La comunidad educativa al completo, el alumnado fue ejemplar, la familia, el profesorado, los equipos directivos, eh, las distintas administraciones también poniendo los recursos necesarios para, para llevar a cabo el curso de, de manera presencial. Pues todo eso ya lo, lo tenemos aprendido. Se hicieron muchísimas inversiones en los centros que que evidentemente ya están hechas y que hacen que, que podamos afrontar este curso en, con mejores condiciones. La, la mayor parte de los protocolos continúan y ahora en estos primeros días de septiembre eh, los distintos centros educativos pues comunicarán a la familia, informarán a las familias de, de todo lo todas las medidas de seguridad y de todos los protocolos. Se siguen manteniendo al inicio de curso esa entrada escalonada hasta en tres días para hacer ese plan de acogida eh, pues en muchas mejores condiciones y, y para recibir a nuestro alumnado y, y que queden bien claras cuáles son la, las medidas de protección que vamos a seguir en el curso. Se siguen manteniendo entradas, salidas a diferentes horas según la organización del centro para evitar también aglomeraciones en la en las puertas de, de los coles, sobre todo oh, con la familia a la hora de, de entradas y recogidas. Novedad de este año, eh, en todas las etapas educativas se, se apuesta por la presencialidad 100%. Sabéis que el año pasado, a partir de tercero de ESO, se permitía eh, tener eh, algún modelo semipresencial. Este año, solamente si el municipio se encuentra en nivel 3 o 4 de, de alerta, el centro podrá optar por una opción semipresencial a partir de tercero de ESO, ya están con solo dos modelos, con, con el modelo o bien sincrónico o bien alternando mitad y mitad de, de curso, pero solamente mientras que se mantengan los niveles en, en tres y cuatro. Creemos que, que, que se puede optar por la presencialidad y es la opción principal la presencialidad 100%. Eh, que más bueno vamos a seguir dotando de mascarillas, hidrogeles a nuestros centros educativos. Van a tener también un incremento del presupuesto de gastos de funcionamiento, por si tienen que ab abordar gastos extraordinarios con, con el COVID. Eh, se sigue eh, apostando por el, re el refuerzo de profesorado para hacer desdobles, para eh, bajar la ratio en algún aula que esté un poco más, más subidita de, de ratio, para ayudar a la organización, pero sobre todo este año para refuerzo, pensando en el refuerzo curricular, ¿no? Eh, el año pasado se, el alumnado venía de haber estado muchos meses en casa. Eh, nosotros hicimos un, un censo, hicimos un, un gran trabajo, creo yo, eh, censando a todo el alumnado que se había desconectado durante el tercer trimestre del, del curso 19-20. Los teníamos localizados eh, con nombre, apellido, curso, y, y nos dimos cuenta de que Dos de cada tres alumnos que se desconectaron no era por brecha digital. Tenían los dispositivos, tenían los recursos y aún así se, se desconectaron, ¿no? Con lo cual eso sí que ha puesto delante de, de, nos ha puesto por delante que, que la presencialidad es fundamental para, para que el alumnado continúe con su proceso educativo, continúe con su, con su desarrollo y, y vamos a poner pues, todos los recursos. Eh, a nuestro alcance para, para que la enseñanza sea 100% presencial. A Estela, otra pregunta a nivel provincial y después entramos en el desarrollo de la localidad. Eh, ¿Tenemos más niños matriculados este curso que el pasado? ¿Cómo están las estadísticas? Pues poquito a poco en los últimos años, del, yo tengo lo, los datos del 18-19, 19-20, 20-21, el número de alumnados total de la provincia ha ido disminuyendo sensiblemente. La bajada de la natalidad evidentemente se, se nota ¿no? en, en el número total de, de alumnos. Para este curso 2021 no no tengo todavía los números porque sabéis que ahora mismo todavía en secundaria obligatoria, los ciclos formativos también empieza ahora el proceso de admisión, hay otro proceso de escolarización, con lo cual hasta dentro de, de un mes, un mes y pico no vamos a tener eh, los totales de, de matriculados en la provincia. Lo que sí hemos notado, por ejemplo, este año en la etapa de, de infantil, que lo, que lo decíamos ayer, es un incremento en el número de solicitudes, un incremento en el número de matriculaciones. Eh, la etapa de infantil del CELO3, que sabéis que, no, que es una etapa que no es obligatoria, pero que sí que es fundamental eh, y se ha demostrado que es muy importante para el desarrollo de, de los menores, porque no solo tiene un carácter asistencial y, y para conciliar la vida familiar y laboral, sino que también es, es muy educativo 
educativa y muy formativa y prepara a, a nuestros pequeñines a incorporarse después al colegio en, en mejores condiciones. Pero pues este año eh, tenemos un incremento del 8,1% en, la, en las solicitudes, más de 500 solicitudes, y, y a día de, de ayer eh, teníamos 250 matriculaciones más que, que el curso anterior, pese a la bajada de la natalidad, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que, que, que vemos que, que va pasando el miedo al COVID. Hay que tener en cuenta que, que la matriculación en esta etapa está abierta todo el año, ¿no? Entonces sí que es verdad que los, los pequeños se van incorporando a nuestras escuelas infantiles durante todo el curso, ¿no? Pero creemos que vamos a llegar este año a, a números anteriores al COVID, pese a la bajada de, de, la, de la natalidad, que en esta etapa es donde, donde más se nota. Entonces sí que es verdad que, bueno, que hemos ido perdiendo un poquito... De, de alumnos no se ha reflejado eso ni en el número de unidades ni en el número de profesoras que, que, que ha aumentado estos últimos años de forma progresiva cada año este año también eh, aumentaremos con lo cual eh, estamos preparando nuestros centros para que la calidad educativa sea la máxima posible y, y sobre todo para que ningún alumno se, se quede atrás es, un, es nuestro objetivo eh, tener muy en cuenta la atención a la diversidad, el alumnado con necesidades educativas especiales, poner mucho refuerzo, eso por ejemplo aquí en Cartaya, eh, en el curso 2021, eh, se han, hemos inaugurado eh, dos aulas de educación específica para atender a todo el alumnado de, de necesidades educativas especiales de, de la localidad, una aquí en el Concepción Arenal, otra en el, en el IES Rafael Reyes, ya teníamos también en el Juan Ramón Jiménez y en el, en el Sebastián Fernández, eh, y este año además se han hecho obras aquí en la localidad para adecuación de espacio para esas aulas específicas se les está dotando de equipamiento eh, ordenadores eh, se ha mejorado la accesibilidad de los centros es uno de, no, de nuestros objetivos y, y aquí en Cardalla además que se refleja, se está reflejando en, lo, en los centros de, de aquí Además, eh, tengo que decir que la delegación, y lo digo eh, en primera persona, cuando existe algún problema con algún alumno o alumna, siempre justificado por alguna necesidad especial, actúa y además actúa de manera muy rápida. Y eso hay que agradecérselo porque pone en valor lo importante que es la educación, ¿verdad, delegada? A ver, las necesidades educativas especiales eh, es, un, es un saco que se traga todo. Nunca vamos a llegar sí. al 100%, porque además el porcentaje de, de alumnos con, con necesidades de atención específica en la provincia está creciendo a un ritmo espectacular. Es el presupuesto de la consejería, la parte del presupuesto que más ha crecido en estos dos últimos años, un 40% de aumento de presupuesto en esta partida y, y seguimos aumentando porque, porque realmente aumenta la, las necesidades y, y, y nuestro objetivo es que ningún alumno se quede atrás. Entonces estamos abriendo muchas aulas de educación específicas en, en la provincia. Este verano se han hecho obras en 15 centros para, para adaptar aulas para alumnos con necesidades educativas especiales, ponerle sus aseos adaptados. Eh, se han puesto ascensores. Aquí el, el curso pasado en, en el Concepción Arenal, en el Castillo de Zúñiga, se pusieron ascensores para mejorar la accesibilidad. Eh, se está aumentando el número de, de, de monitores que atienden también a, a estos alumnos. Estamos llegando a acuerdos con, con sindicatos también para, para aumentar, para consolidar la plantilla que, que atiende a este número. Tenemos una partida en obras. El, en Huelva tenemos solo un, un centro específico de, de educación especial, que es el Sagrada Familia, que está en Huelva. Y de, sí que es verdad que, que el alumnado tiene muchas necesidades de, de atención. Y, y bueno, el año pasado le hicimos, se le instaló una rampa de evacuación. Tenemos ya en proyecto también una obra de ampliación para mejorarles también el comedor. Estamos, es una partida que, que necesita muchos recursos y que estamos haciendo todos los esfuerzos todos los esfuerzos para atender, para que, para que el alumnado tenga lo que necesita. En esa partida de rehabilitación de obras que se han llevado a cabo en este verano, como tú bien ha destacado, el Concepción Arenal. ¿Esas obras eh, en qué han consistido en lo que refiere aquí a este centro local? Pues aquí se ha hecho una adecuación de espacios para, para aulas de primaria. Sabéis que, que el CP Herbeturia estaba en instalaciones, estaba dentro del edificio de, 
de, del Concepción Arenal, ya gracias al ayuntamiento habilitó la, unas instalaciones aquí al lado de, de la feria, que, que ya está lista, que tengo que venir a visitar con, con Pepa, con, con la alcaldesa, que estamos preparando para que esté todo listo para, para ahora, para el inicio de curso. Entonces, eh, los espacios que ocupaban la, la enseñanza de adultos en, en el Concepción Arenal, bueno, pues se están adecuando, porque sí que es verdad que el Concepción Arenal ha crecido mucho en alumnado. El año pasado también se le puso este aula de educación específica y, y necesitaba pues adecuar esos espacios. Ha sido una inversión de, de 60.000 euros, que además de, se, se está acompañando también de, de equipamiento y, y que está yo creo que prácticamente lista. Eh, le queda muy, muy poquito, va a terminar durante este mes de septiembre y sí sabemos que no va a interferir en, en, el, en el inicio de curso. ¿no? Ya está todo hablado con, con la dirección del centro para que no interfiera en el, en el inicio de curso y bueno, pues el Concepción Arenal va a disfrutar ¿no? de, de esa ampliación de espacios que, que necesitaba. Además, eh, como bien ha dicho la delegada, durante el, ve el verano pues no se descansa absolutamente para nada, porque todas estas obras se realizan, ¿verdad? Estas eh, obras de adecuación o de adaptación se realizan durante, durante el verano. Eh, en Cartaya, si nos centramos en Cartaya, en los centros escolares, actualmente, ¿cómo, ¿cómo está todo? ¿Cómo va todo, delegada? Pues mira, el Instituto Cuéntanos. Rafael Reyes... Eh... Eh, tiene una, ha, ha estado todo el verano trabajando en, en una adecuación de, de espacios para un aula de emprendimiento eh, de formación profesional. Eh, una de, la, de las líneas estratégicas digamos, de, de la Consejería de Educación y, de, y que se ha hecho el año pasado y este año también eh, es que los centros tengan eh, partida presupuestaria de inversión para, para arreglar sus su edificios, para hacer sus apaños. Entonces, el año pasado... Eh, les dimos dos proyectos de 25.000 euros cada uno, con lo que se han adecuado bastantes cositas, que bastantes arreglos en el centro y adecuación de, de espacio. Y, y este año esas partidas que van eh, centradas en la formación profesional, que es otra de las líneas estratégicas de, de, de la consejería, pues están preparando una nueva entrada al edificio por la parte de, de los ciclos, por, le, por donde está el edificio de ciclos, una nueva entrada con portería y demás, y todo el equipamiento del de aula de emprendimiento. La formación profesional, eh, nosotros estamos convencidos de que, de que es la respuesta que tiene que dar educación a las tasas de abandono de, del alumnado, alumnado que, que fracasa escolarmente y también a las altas tasas de, de paro juvenil que tenemos en Andalucía y que, y que en esta provincia son, son escandalosas, ¿no? Entonces estamos apostando por, por dar un impulso a esta, a esta formación, que ya no es una formación de, de segunda, como parece que teníamos todos en, en mm. mente, es una formación de mucha calidad. Hemos aumentado la, la oferta en la provincia, llevamos... Tres cursos consecutivos aumentando la, la oferta, no solo en ciclos formativos, en formación profesional básica, también en cursos de especialización, que aquí el más cercano lo tenemos en, en LEP, en el IES del Sur. Este año estrena un curso de especialización de, de mantenimiento de vehículos híbridos. La, los cursos de especialización es una, una formación muy actualizada, es como el máster para los universitarios, pues pues como el máster para los DFP, ¿no? Uh -huh. Para que nos entendamos. Entonces, una formación muy actualizada, de muy alta empleabilidad, que, que, que está conectada directamente con, con el tejido empresarial y que, y que va a permitir que, que nuestro alumnado más joven pues, pues salga en las mejores condiciones. Y también en esa filosofía, no solo de aumento de la oferta, sino también de, de la calidad de, de esta enseñanza, eh, este año en la provincia de Huelva eh, se incorporan a centros de, que tienen ciclos formativos. Tenemos aulas bilingües para que el alumnado eh, reciba la formación en idioma específica de cada familia profesional y muy concreta desde el ámbito en el que, en el que se desarrolla cada, cada ciclo. Eh, aulas de tecnología aplicada, donde vamos a, a, que vamos a adaptar con con la última tecnología aplicada a educación, simuladores, realidad virtual, eh, tenemos en, en varios centros en la, en la provincia, aulas de emprendimiento, que tenemos una aquí en el, en el Rafael Reyes, que, que va a ser un punto de encuentro eh, entre las empresas de la zona, eh, nuestro alumnado, donde el alumnado va a tener esa orientación que necesita para no solo 
bueno, pues emprender sus propios proyectos empre empresariales, que estamos en una, en una tierra de, de emprendedores, que Carta ya... Eh, toda esta zona eh, es, de, es una tierra de empresarios, de, de emprendedores. Bueno, pues vamos a formar a nuestro alumnado, a darle todas las orientaciones, esa conexión con empleo, con las empresas, con, con la orientación profesional para, para, para que la inserción laboral de, de la alumna de formación profesional pues sea todavía eh, mucho mayor. También se ha dado el Rafael Reyes un, un simulador de, de tractor. Ya sabéis que aquí tenemos todos los ciclos de la rama de de agraria y, y, y bueno hemos dotado de, de simuladores a, a muchos centros de formación profesional aquí tenemos el de, el de tractora y otros de soldadura que la verdad es que permite que, que, que el alumnado cuando vaya a incorporarse a la a, 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 la, a la experiencia real sí, de, claro. de conducir el tractor, uh -huh. pues, pues ya tenga adquiridas esas habilidades motóricas que, que, que necesita para afrontar para afrontar ese, esa chulo. experiencia. Entonces, bueno, se está haciendo un esfuerzo muy, muy grande y, y el Rafael Reyes es, es gran perceptor de de estas ayudas en, en formación profesional. El análisis del asentismo escolar, Estela. ¿Cómo es la situación actual? Eh, bueno, analizamos el curso pasado, cómo se ha dado en Cartaya y cómo es la situación de Huelva o incluso de Huelva con respecto a otros pueblos de, de Andalucía. Pues este es un aspecto que nos preocupaba, no especialmente el año pasado. Siempre nos ha preocupado el, el, el tema del asentismo escolar. Ahora mismo desde la delegación la Comisión Provincial de, de Asentismo, pues creo que, que ayer enviamos a todos los ayuntamientos de la provincia un, un borrador de, de, de convenio con todos los ayuntamientos para mejorar tanto las comisiones municipales como lo, los equipos técnicos municipales para, para agilizar. En Huelva tenemos muy buen proyecto de, de asentismo. Trabajamos muy, muy de la mano con los servicios sociales, muy de la mano con, con fiscalía y, y, y realmente se hace un trabajo muy, muy sistemático y este es un aspecto que, que nos preocupaba mucho. Sí que es verdad que, que el curso pasado, especialmente por estas condiciones de, del COVID, había, había mucho, mucho miedo y las estadísticas al final de, del curso en realidad no han reflejado un aumento tan significativo. No hemos tenido casos puntuales de algunos chicos y chicas que el tema de sobre todo por temas de, de COVID se cuentan con los dedos de una mano en la provincia entonces realmente a final de curso las estadísticas no nos demostraron que, que no había sido un incremento tan importante como podíamos pensar a, al inicio de curso. Sí que es verdad que se, que se ha mantenido bueno ese alumnado que tradicionalmente con el que ya llevábamos trabajando y que tiene esta esta dificultad de pues eso ese porcentaje eh, se mantiene y, y ese es el con el que vamos a, porque ese sí es estructural del sistema no el, el, el tema covid bueno pues era una cosa puntual eh, se, se trabajó mucho con la familia se ha trabajado mucho con los centros el trabajo que se estaba haciendo en los centros que estaban demostrando que era centro seguro que los índices de, de contagio en nuestros centros bueno han estado muy mínimos teniendo en cuenta todo lo que había alrededor, bueno, pues las familias poco a poco eh, han ido perdiendo el miedo y, y finalmente sí que es verdad que, 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 que el alumnado ha ido a nuestro centro, ¿no? Y para ese, para ese porcentaje residual, o sea, estructural de, del sistema que tenemos, pues ya te digo, estamos con la Comisión Provincial trabajando trabajando a tope para mejorar eso, esos procedimientos y, y, y rescatarlos. Es importantísimo que, que los niños vengan al cole para socializar, para su desarrollo personal, eh, educativo, es fundamental. Y es uno de, de, de los aspectos en los que de verdad estamos, estamos dándolo todo porque no debe de, no tenemos que tener alumnado asentista. Las familias tienen que ser conscientes de que sus hijos donde mejor está es en, es en el centro y estamos trabajando todo para ello. Bueno, pues Estela, no queremos robarte demasiado tiempo más, eh, pero sí que contigo podríamos eh, continuar charlando sobre la educación durante eh, muchos minutos. Eh, así que vamos a ir resumiendo un poquito. ¿Satisfecha con el inicio de, del nuevo curso, delegada? Eh, bueno, confiada, ¿no? <risa> eh, hemos trabajado mucho, el verano pasado se trabajó mucho, este también, para tenerlo todo listo. Y, y confiando en, en la comunidad educativa de Huelva, que, que el año pasado demostró que estaba preparada para, para afrontar grandes dificultades, grandes retos y, y salir 
con la cabeza alta y, y este año pues, pues todavía mejor, ¿no? O sea que, que yo espero que tengamos todos un, un buen curso y, y bueno, en la delegación estaremos para, para solventar pues todas las cuestiones que vayan surgiendo, que seguro no van a faltar, pero que estamos para, para trabajar para todas. Para todos ellos. Y en lo que respecta a Cartaya, destacamos, reiteramos algo, repetimos de lo dicho en este resumen. Pues el, la, la, toda el, la, la inversión que se está en los centros en los centros de Cartaya, ¿no? sobre todo en educación especial, en accesibilidad de, de los centros, en equipamiento eh, para los centros y en inversión en mejora de, de las infraestructuras, ¿no? Cartaya... Eh, es un pueblo muy implicado con la, con la educación. Yo trabajo aquí muchísimos años y, y bueno, los colegios trabajan de manera muy coordinada con los institutos, toda la comunidad educativa, el consejo escolar municipal, las familias eh, son claves, ¿no? Las AMPA son muy, muy activas. Es un pueblo que, que, que apuesta por la educación y, y desde la delegación pues estaremos para, para poner todos lo, los recursos necesarios. Este año se van a incorporar más portátiles, ya el año pasado repartimos eh, portátiles en todos los, en todos los centros de, de Huelva, eh, este año vamos a seguir. Eh, ya este año sí, focalizando un poco en el alumnado un poco más vulnerable de, de riesgo de, de exclusión digital, que es ese nuevo concepto que... Que vamos, que vamos manejando. Así que vendrán a carta ya más dispositivos tecnológicos, aunque hemos incorporado, ya digo, bueno, durante la pandemia se repartieron tablets en todos los centros de, de la localidad que tenía alumnos pues desconectados y, y en riesgos de exclusión. Este año pasado eh, se repartieron portátiles en, en todos los centros de manera proporcional al, al tamaño del centro y ahora sí vamos a fijarnos un poquito más en, en ese alumnado, en esas familias que tienen ese, ese riesgo de, de exclusión digital para, para que tengan todos los recursos, aunque el curso va a ser 100% presencial, evidentemente tenemos que tener preparado el plan B y, y para eso sí, sí estamos ya preparados. Siempre es un placer escucharla, la verdad, y estamos aquí las dos eh, enterándonos de, de todo. Y, y bueno, creo que, fíjate, Mari Carmen, creo que Estela lleva las delegaciones, hay muchas, ¿no? Y todas son importantes, evidentemente, pero creo que lleva una de las más importantes, que es la educación, que es fundamental, ¿verdad, Estela? Es, es fundamental, yo llevo toda mi vida. <risa> Exactamente, ya. Toda mi vida trabajando de la educación. Trabajando, <risa> trabajando en esto, ¿no? Y. Y, y de verdad yo creo que, fijaros, el, creo que la sociedad, eh, como yo soy el cormo del positivismo, creo que, que el COVID, no, no sé si ha tenido que llegar el COVID o... Bueno, el COVID ha puesto por delante lo, lo fundamental, creo yo, para que, que es esta actividad, que es la educación. Yo creo que durante el confinamiento eh, todas las familias no, nos dimos cuenta de, de lo importante del trabajo que se realiza en, en los centros con nuestros alumnos. Y, y creo que el curso que del curso 2021, el profesorado que ha hecho un esfuerzo ingente, ingente no solo por adaptarse a, a todos los protocolos y, y, y a todas las medidas de seguridad, se ha formado masivamente en cambios de metodología, en competencias digitales. El, el profesorado de Huelva ha ha dado un avance, os doy números si queréis. Eh, en Huelva tenemos como unos 8.000 profesores, 8.000 y pico, 8.500 más o menos. El año pasado se, se han dado más de 24.000 eh, certificados de formación, la mayoría de ellas en, en, en cursos de, de, de competencias digitales. Vosotros sabéis que claro. el, el CEP el de... Eh, la entidad ¿no? que tenemos en, que organiza la formación de, del profesorado, bueno, pues tocamos a cuatro cursos por, por profe, solo en el curso 2021, con todo lo que estábamos teniendo. Eh, el profesorado es un esfuerzo de verdad espectacular. Y yo creo que, que haber sacado el, el curso 2021 de forma tan exitosa, manteniendo la presencialidad en porcentajes de más del 99% durante todo el año, cuando la ola, segunda ola, tercera ola, 
y, y haber podido tener los centros abiertos, y, yo creo que ha prestigiado a, a este colectivo y, y que y que ha puesto prestigiado socialmente, ¿no? Porque sí que es verdad que bueno, en el mes de julio el, el, el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley de Autoridad del Profesorado, que también es un respaldo a la figura del docente que, que, que lo sitúa ¿no? como, como autoridad pública y que, y que le dota de manera normativa de, de ese respeto que tendría que tener, ¿no? Pero, pero no, es, no es solo cuestión de leyes, que también... Eh, la sociedad tiene que prestigiar la, la figura del docente, que, que es una figura muy cuestionada, mmm, ha estado muy cuestionada durante mucho tiempo, ¿no? Estamos en un país de, de entrenadores y de... Vale, tenemos que confiar en nuestros profesionales, tenemos unos profesionales magníficos que, que hacen un trabajo muy profesional con, con nuestro alumnado, que, que, que saben lo que necesitan y que, y que han hecho un esfuerzo mmm, de verdad espectacular por actualizarse desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista de la metodología, para que no se nos quede ningún alumno atrás, para poder pasar a lo digital cuando haga falta, para, para adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje y, y, que, y que nuestro alumnado siga adquiriendo esas competencias que, que necesita para, para continuar. Entonces, Creo que de verdad que, que, que se ha prestigiado la, la profesión, la labor docente, que se ha prestigiado la educación en, Andul en Andalucía, gracias o a pesar de, de, de la pandemia, creo que todos somos un poco más conscientes de que estamos cambiando la vida de nuestros menores, que, que, que el trabajo que se hace con ellos en los centros es fundamental, definitivo para su desarrollo, básico para, para, lo que, para nuestra sociedad futura, ¿no? Y que lo que se inverte aquí, evidentemente, va a redundar en una sociedad mejor para todos. Entonces, pues ahí estamos, ahí seguimos. Bueno, pues esperemos verte muy pronto de nuevo aquí en nuestra localidad, en Cartaya. Esta es tu casa, tiene muchas casas en, en este pueblo. <risa> y, y nada, encantada por todo lo que nos ha contado. Desearte toda la suerte del mundo, uh -huh. sabe que te queremos muchísimo. Y es todo un placer recibirte aquí en, de buena mañana. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, a vosotros disponibles. Como bien decir, vengo a mi casa. Yo, <risa> vengo a mi casa y como tal me siento encantada de, de estar aquí y, y volveré cuando queráis. Muchas gracias. De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya. Otras de las citas importantes y además obligada, si hablamos de Cartaya del municipio cartallero, es conocer de primera mano cómo se funciona en el apartado educativo desde el ayuntamiento, desde nuestra casa grande, desde la casa consistorial del municipio cartallero. Y lo tenemos representado, yo diría que con una de las mejores personas, porque nadie mejor que, que ella al final nos ha tratado a todas o a todos, porque en algún momento de nuestras vidas nos ha dado claro en alguno de los colegios. Ella es eh, eh, Celestina Vázquez, eh, Cele, eh, así la conocemos todo, y, y bueno, pues eh, concejala de educación en el Ayuntamiento de Cartaya. Isabel, hoy estamos de enhorabuena, primero la delegada, seguimos con la eh, concejala de, de educación, más no podemos pedir. Por supuesto que sí, son las en voces más importantes ¿no? dentro de lo que es la educación y más en, dentro de nuestra localidad, de tener a Cele siempre es un placer porque además de concejala, pues es eh, también nuestra, nuestra amiga de hace mucho tiempo. Además, eh, el Ayuntamiento de Cartaya, pues eh, la educación concretamente no tiene el curso normal de lo que es un instituto o un colegio. Todo lo contrario, es que en verano se trabaja muchísimo desde el Ayuntamiento para poder tener todo eh, preparado y dispuesto eh, dentro de las competencias eh, que le corresponde al ayuntamiento eh, para que comience ese curso. Así que es muy importante, Mari Carmen. Eh, siempre hay, hay dichos que, que mucha gente lo tiene ya como populares. Si quiere tener tres meses de vacaciones, estudia para maestro. Eh, y no es así. No es así Los centros no es así. educativos necesitan ser atendidos <risa> no. en verano y yo creo que no descansa, pero prácticamente ni esos 15 o 30 días más de, de uno. Ya dentro de lo que es la, la educación en sí, en lo que respecta al equipo de profesores, como a lo que es el mantenimiento, que eso yo diría que no para, sino por 
el contrario se intensifica, eh, Exactamente, ¿no? se incrementa. Y así nos lo puede contar ella misma, ¿no? Que se encuentra con nosotros. Cele, concejala, buenos días. Buenos días. Bienvenida, como siempre, a estar aquí con nosotros. Hace nada hablábamos del final del curso. Sí que es verdad, el tiempo pasa volando. <risa> y ahora pues hablamos de un curso que se inicia. ¿Cómo se presenta este curso? Cele? Bueno, pues el curso se presenta con total normalidad, ¿no? Que, eh, estamos todavía en tiempo de pandemia, eh, digamos desgraciadamente, porque ya debíamos de haber estado en otra situación, pero no es así, entonces al estar en tiempo de pandemia, pues el curso se presenta con las mismas características que lo terminamos. ¿Cómo se han acondicionado los centros escolares de carta? ¿Y alguno más que otro ha necesitado alguna rehabilitación o reforma especial? Pues sí, los centros en general se han, siempre se atienden en verano, ¿no? Las la limpiezas, digamos, más a fondo se, intensif se intensifica en verano. Pero sobre todo hemos tenido pues dos centros con muchísima, muchísima actividad eh, por parte de los trabajadores del ayuntamiento, que han sido el Concepción Arenal, que ha estado en obras, remodelando la parte que adultos tenía eh, en su día porque todos sabemos ya el, el paso de adultos a, a otro centro en la calle Avenida de la Profesionalidad, que la tenemos aquí cerquita de la radio, y, y por tanto hemos tenido pues un trabajo intensivo en cuanto a, a el, tra el traslado de, de todo ello y la terminación de obras tanto en un sitio como en otro. Qué importante, concejala. Eh, es algo que se llevaba trabajando en ello, sobre todo por parte del de, de equipo directivo, de los padres, ¿verdad?, que solicitaban mm. y que también en el centro de adultos necesitaba un espacio mm. más amplio porque van creciendo muchísimo, ¿verdad? Es muy beneficioso para todo el mundo. Sí. Eh, como todos sabemos, esta petición era ya histórica por parte de, de los padres y madres y del AMPA de, de Concepción Arenal porque compartía, yo digo compartíamos porque yo estaba ah, sí. en aquel en, ese, en estos años he estado con ellos, entonces compartíamos con, con adultos nuestros espacios adultos ha aumentado muchísimo su número de alumnos y el Concepción Arenal también ha aumentado el número de alumnos, por tanto ha llegado un momento en que, en que ese, ese compartir era muy difícil compartíamos aula con el consiguiente ya lo que nos vino ya a, a, a dar al, al traste con todo fue la pandemia tuvimos que compartir adultos con niños cosa que, que hombre que los padres estaban preocupados por, por la situación que teníamos no era beneficioso ni para unos ni para los otros entonces pues afortunadamente este espacio que se ha habilitado por parte del ayuntamiento ha sido un espacio estupendo amplio con muchísima luz y, y la verdad es que sí que se ha llevado mucho tiempo, mucho económicamente, también ha sido una inversión claro, muy importante, importante por parte ¿no? del ayuntamiento, claro. que es como, como decía ahora yo con Isabel, que, que tú es, empiezas por un, un poquito y, y luego <risa> vas aumentando porque son necesidades. Claro. Entonces, pero la verdad es que estamos muy satisfechos de, de, de esta actuación. En, con respecto a esta actuación o reforma, eh, por ejemplo, si partimos del Colegio Concepción Arenal, ¿de qué manera va a beneficiar? ¿Vamos a contar con más aulas a disposición del alumnado? ¿Qué utilidad se le va a dar ahora? Pues el Concepción es un centro muy antiguo. Como todos sabemos, el centro más antiguo de la provincia es uno de los más antiguos. Entonces, aunque ya ha tenido varias reformas, sigue estando con muchas limitaciones el centro. Entonces, lo, que, lo único que se le ha podido hacer es eh, reestructurar la parte de adulto. El adulto tenía pequeñas aulas porque era su necesidad y nosotros necesitábamos grandes aulas. Entonces, de, de toda la parte izquierda, de, de la parte alta, digamos, del segundo edificio de, del Concepción, se, le ha, se han convertido esas pequeñas aulas en cuatro, gran, sobre todo, tres grandes aulas y un espacio un poco más pequeño que se le va a retomar a la música, que, que el aula de música estaba perdida desde hacía muchísimos años y este año pues eh, se le va se, ellos me han comentado que, que van a retomar ese aula para dar la, la asignatura de música. Y en lo que respecta al centro de adultos Veturia, ¿en qué va a mejorar el, la activación de este nuevo centro para el curso? Pues la verdad que ahí en todo, seguramente que lo, lo iréis a visitar eh, vosotras porque... Si, si hacemos una inauguración, pues seguramente, y lo veréis, pues ha ganado en todo. Y hay 
como yo dije anteriormente, unos espacios enormes, eh, las clases, cada uno con su clase y mm, con todas sus comodidades, con todo, 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 se le ha puesto todo lo que, eh, incluso un, un servidor para, para, para la informática, en fin, todo lo que, todo lo que se le ha tenido que poner tiene un ascensor para las personas mayores, vamos, y por último, se le ha habilitado también un espacio que estaba, está junto al mismo edificio, hay un espacio que era antigua, antigua protección civil, uh -huh. y eso estaba sí, también, cierto. estaba totalmente abandonado, porque justo no, no había hecho atrás, falta. Justo en la parte de atrás del escenario de la Exactamente. feria, ¿verdad? Entonces, en un lateral, en un lateral. En un lateral. Uh -huh. Entonces eso también se va a habilitar para que las personas mayores no tengan ni que coger el ascensor. Eh, de momento, el ayuntamiento, y por este curso, se lo ha, se lo ha donado también a, a educación de adultos y, y se está también arreglando, se está pintando, se está, porque eso estaba, claro, cerrado desde hacía muchísimo tiempo. Un objetivo importante como concejala, ¿no? Estará satisfecha de Hombre, de yo ello. he hecho todo lo, todo lo posible porque todo el verano, de aquí para allá, de allá para acá... <risa> Y intentando que, que todo esté, todo el día, ya lo sabemos, con el teléfono, electricistas, personas informáticos, eh, limpiadoras, de todo. La verdad es que, que sí se ha conseguido y, y muy satisfecha del trabajo que hemos realizado desde el ayuntamiento. Como concejala de Educación en el Ayuntamiento de Cartaya, Cele, ¿has mantenido ya algún tipo de contacto, alguna reunión eh, con el profesorado o la dirección? Pues sí he mantenido ya alguna, por lo menos un primer contacto con los directores y directoras de, de los centros de Cartaya para hablar por pues, esto de, del protocolo COVID, de cómo ya se han, están limpios la mayoría de los centros. Vuelvo a repetir que solamente el Concepción, que está un poco más, más atrasado debido a las obras, claro. pero que ya mmm, hoy prácticamente se va a quedar listo de limpieza, porque la semana que viene, el lunes o martes, no sé exactamente cuándo me dijo la nueva directora del Concepción, que venía ya el mobiliario de adaptación de, de las nuevas aulas de primaria. Y, y sí, hemos hablado, pues aunque todavía no hemos tenido una reunión mmm, primera, pero sí hemos hablado ya de, de cómo va a ser esto eh, la limpieza y desinfección y demás de, lo, de las aulas de los distintos centros. Tenemos que, que decir que dentro de ese protocolo COVID, en muchas de estas reuniones se llevan por videoconferencia, se lleva por conversaciones vía WhatsApp, que es un hilo de, de, de conexión, Cele, que, que se mantiene activo, ¿verdad? Sí, claro, nosotros ahora todavía no nos hemos ni reunido y mmm, presencialmente el curso pasado apenas nos reunimos. O lo hacemos por, por Skype o lo hacemos por, por WhatsApp o, y, y sí que tiene los mismos resultados que que si lo hiciéramos presencialmente. Claro. Antes hablaba de la concejala del servicio de limpieza. Qué importante han sido ellas y ellos, ¿verdad? Hombre, por Importantísimo. Supuesto. Y qué importante van a seguir siendo. Limpieza, me refiero a la limpiadora y, lim sí, sí, y, sí, sí, sí. A y masculino y femenino, que sí, los sí. hay. Sí, sí. Y también al equipo de, de obras, ¿no? De mm. obras y servicios, los obreros hacen un trabajo van de un lado a otro los quitamos de sus puestos y, uh -huh. y los metemos en los colegios para colgar pizarra para mover el mobiliario para de todo. y los pintores también que están también de un centro a otro eh, para poder ayudar y poder terminar eh, esta labor que, claro. eh, que es tan importante Creo, según los números, que baja la natalidad y, por otra parte, no una cosa curiosa, aumenta el número de alumnos. ¿Cómo está el número de alumnos en Cartaya, Cele? Pues yo no sé si baja la natalidad, pero en Cartaya no se nota mucho. Eh, desde luego, en Cartaya los centros están al, a tope. Sí. La mayoría de los centros con 25 y más alumnos por aula. No en todas, porque eh, el Concepción y el, el Castillo... Y el, incluso el rompido, a lo mejor en algunas aulas no tienen 25, pero en la mayoría de las aulas llegan a 25, 26, incluso 27 niños ¿eh? y niñas. Uh -huh. Es decir, que hace... ¿qué, ¿qué número aproximado de alumnos tenemos en la localidad? Pues contando con los cuatro centros de Cartaya y el rompido y los dos institutos y contando con adultos. No, antes no hemos contado con adultos, que, que lo hemos hecho la cuenta y, y adulto también tiene ya un un número de más de 200, 250 o 270 alumnos o más. Madre alumnos a, en, en adultos hay muchísimos. Impresionante. ¿eh? Eh, mm. Muchísimos alumnos también. Llegamos, hemos contado, Mari Carmen y yo, así por encima, unos 4.200, 4.300 alumnos. Que es muy grande, ¿eh? es un eh, número en, elevado, en ¿verdad? En todos los centros 
incluido instituto y, y el alumnado de adultos. Y cinco centros de cartaya. Claro. Comienzo del curso. Hablamos de fecha, pistoletazo de salida, activación del servicio de comedor. ¿Todo está preparado? Pues sí, todo está preparado. El curso comienza, eh, para los alumnos de primaria, comienza el día 10 a las 12 de la mañana, porque el primer día no se le da eh, la tarea de llegar a las 9, y a las 12 de la mañana, de 12 a 2, exceptuando los alumnos de 3 años que tienen un periodo de adaptación, porque al ser más pequeñitos, vienen de, la mayoría vienen de, de guardería, pero siempre es un paso eh, importante de la guardería, a, a, al, al centro porque ellos lo sienten mucho bien, eh, notan mucho el espacio, las personas, los compañeros, entonces es mejor hacerlo poquito a poco y, y entonces esos alumnos entrarán posiblemente un poquito después de las 12 y con, y con un escalona, eh, escalonadamente eh, que ya los padres por supuesto estarán enterados porque habrán tenido y tendrán reuniones previas a los alumnos sobre todo de infantil. Tendrán reuniones previas. Con ilusión y con ganas, ¿no?, de comenzar Hombre, este supuesto. curso, tanto como concejala por eh, tu responsabilidad, como también mm. como maestra que la ha sido toda la vida, ¿no? Pues Tiene yo, que ser un momento especial, ¿no?, el inicio mucho, del curso. Muchos, muchos años de, en la enseñanza y, y muy satisfecha de, de ser maestra, porque es, mi, es lo que a mí me apasiona, lo que me gusta. Sí. Y lo que yo disfruto, ¿no? Entonces, pues muy satisfecha de, de, de la de lo que hemos hecho en la educación en Cartaya. Cele, te preguntaba sobre el inicio del nuevo curso, que ha quedado muy clarito en el periodo de adaptación, y sobre también el inicio del servicio de, de comedor. Es verdad que, que, que lo hemos dejado ahí un poco al lado. Pues el comedor, creo, es que no estoy muy segura, pero eh, hablamos en, en el, eh, con los demás directores que iba a empezar el día 12. El 12, si no cambian de por algún... Porque a lo mejor, eh, aunque yo diga el día 12, ese día, porque ahí el, el comedor también lleva, lleva una serie de, de personas que tienen que estar todas allí. Imagínate que, que falta un cocinero porque esté de baja. Eso, eso ya es perfilar mucho, pero eh, en general el 12, a no ser que pase algo, que, que no estén todas las monitoras, que normalmente eso está preparado. De la semana que viene está, va a estar todo preparado. Entonces empezaría el 12 y todos los centros, claro. Aquí en Cartaya suele pasar, Cele, que bueno, en estos en días anteriores a lo que es en nuestra feria, tengamos o no tengamos, es como de adaptación, ¿verdad? De sí, sí, sí. repasar. Eso no el... lo hemos perdido. No lo hemos perdido y <risa> todo empezará con fuerza una vez eh, que pase pues en lo que son los días en, de nuestra feria y fiestas, ¿verdad? Sí, sí, eso es así. Así que es, es así, todo es después de después feria. De la feria ¿no? Porque aún así, aunque después tengamos de eh, la no feria, sí. que no haya feria, sí que tenemos las fiestas locales Hombre, y esa supuesto. semana será como eh, que más de uno se la querrá rato más de vacaciones no, claro, a su libre albedrío, ¿no? días de, de, fiesta. de fiesta lo vamos a tener, fiestas y nuestra, locales. Y nuestra patrona. Que, y nuestra que patrona, está que ahí, es, un, es una, una fiesta muy importante muy para bonita, nuestro pueblo. Claro que y sí. muy bonita. Bueno. Entonces, pero bueno, todo se comienza, ¿eh? Yo todo. doy fe de que aunque eso diga de después de feria, pero tú comienzas desde el primer día. Sí, 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 a, sí, sí. trabajando a muchísimo. A trabajar muchísimo. Lo bueno, tú que... estás desde antes ya, en ¿eh? todo el verano. Yo llevo, ya, yo llevo, 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 llevo. Todo el verano. Dice un bonito bolero, toda una vida. Y toda una vida ha sido la que Celestina Vázquez ha estado dedicada a la educación. Yo creo que le queda, principio ¿eh? que la hemos visto de, no mucho, de maestra que... en diferentes centros escolares de, de Cartaya. Y también, bueno, pues la hemos visto en los últimos años de directora del Colegio Concepción Arenal de nuestra localidad. Eh, cambios y retos, ¿qué valoración, Cele, puedes hacernos un poco de ese ciclo que cierra y de ese nuevo que abres? Pues la verdad es que yo 18 años en la dirección del centro y 23 en el centro. Yo llegué al centro en el 1998 y pues ha sido todo un reto, todo una satisfacción, un cambio, mmm, cosas nuevas, cosas que me han, siempre me han, me han apasionado. Lo he hecho con muchísimo gusto, nunca me ha pesado echar hora o echar mmm, con compañeros o sin compañeros. Y bueno, pues la circunstancia hizo que, que me tuviera que, que salir de la dirección, pero seguro que la persona que, que está ahí, mmm, con todas las ganas que va a empezar, pues le deseo desde luego todo, todo lo mejor para que el centro siga con su línea, que siempre ha sido una línea estupenda, una línea de, educativa, mmm, con una, unos profesores maravillosos que llevan al centro a su, a su, a su meta. 
Bueno, pues nosotros te deseamos toda la suerte del mundo en este nuevo reto. Como concejala de educación, imagino que tendrás que escuchar mucho a los centros escolares de nuestra localidad y en esa preocupación constante que sé que, que vas a vivir por darle el mejor servicio tú y todo tu equipo de, de gobierno, ¿no? Pues sí, seguiremos aquí, seguiremos luchando. Yo ahora es desde otro ámbito porque, bueno, como concejala sigo, pero como ya sabe muchísima gente... Yo ahora soy profesora en el centro de adultos, Así es. cosa que es un nuevo reto, un nuevo. yo estoy con toda mi ilusión, igual que siempre, aunque ya, como tú has dicho, que me, que, que, que me ha dicho Isabel, que me queda mucho, no me queda tanto, pero bueno, lo que me quede, por supuesto, seguiré igual, con la misma lucha, con las mismas ganas, y lo mismo de concejala que de maestra, ahí, hasta que, hasta que me tenga que ir, por supuesto. Siempre luchando, sí. y con ilusión. Y con muchísima ilusión. Bueno, nosotros nos toca cerrar este primer sí. programa de la vuelta al cole, una semana que es adaptación pues para todo el mundo, los para padres, mundo, la Sampa, sí. el profesorado, el equipo de limpieza y nosotros lo que queremos hacerlo es con la ilusión y los deseos de que tengamos un buen curso, sí. de que al final sea bastante positivo y de que bueno pues eh, aprendamos un poquito más cada día, ¿no Cele? Pues sí, todo es avanzar. No te puedes quedar hacia atrás. Así que muchísimas gracias, Isabel. Hoy a las invitadas hemos tenido dos. Dos invitadas, así que muchísimas hemos gracias hablado... a las dos. Cele, muchísimas gracias por estar con muchísimas nosotros. Muchísimas gracias siempre a vosotros. La eh, educación que es eh, tan importante, Mari Carmen. Eh, fíjate, primeramente eh, ha sido todo un placer recibir a, a la delegada de Educación, que ella tomaba la iniciativa de querer venir a estar aquí en sí, Cartaya. Nosotros. Y a Cele, que, que le vamos a decir que nada más que la llamamos, le pegamos un, un chillo, siempre. un grito, <risa> esa palabra nuestra, y, y bien. Siempre a vuestra disposición. Y, y, y qué difícil, ¿verdad, Cele? Porque estamos en unos días que todo el mundo está un poco como bueno, loco. pero hay que hacer un hueco, hay que hacer un hueco. Es que yo creo que, que todo es querer. Y comunicar es muy importante, Hombre, Cele. por supuesto, los es padres también están siempre preocupados, y padres y madres preocupados con el inicio que pasará, que no sé qué. Pues que pues se esto le da un poquito de tranquilidad. Mundo. Claro sí. que sí, claro que sí. Muchísimas sigue el gracias. Protocolo, pero, sigue el protocolo COVID, por supuesto, porque esto no ha terminado, Continúa. pero... Ya sabemos, tenemos experiencia del curso pasado, de cómo funciona y funcionó perfectamente. Este año no va a ser menos. Este curso será exactamente igual o mejor. Un placer. Muchas gracias. Igualmente. De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya.